。我今年二十七八岁，每天起床的时间从中午十二点变成了早上七点，睡觉的时间从凌晨变成了晚上十一点。我今年二十七八岁，工作中开始接触形形色色的人。我今年二十七八岁，见到亲戚朋友，他们不再问你考试考了几分，更多的是问现在一个月工资是多少，结婚没有啊？我今年二十七八岁，聊天的话题从各种网络游戏变成汽车、房子，吃饭的时候讨论的，往往是他准备结婚，他哪年结婚了？我今年二十七八岁，每天不再感叹学校有多少作业做不完，开始感叹油价、房价涨得有多快，股票是涨还是跌。我今年二十七八岁，不再乱买东西，月底开始算计，这个月还了信用卡，开销多少，还剩下多少。该攒钱买房子了。我今年二十七八岁，渐渐的讨厌酒吧、KTV， 喜欢亲近自然，喜欢健康的生活方式。我今年二十七八岁，偶尔会有寂寞，偶尔会怀念一个人。我今年。二十七八岁，我们开始追逐梦想，不会再轻易流泪，不会再为了一点挫折而放弃。我今年二十七八岁，没有了年少的轻狂，把遇到的挫折困难都当成一种人生的阅历，试着去包容，试着去忍耐。我今年。二十七八岁，回想起曾经，我们做了太多的错事，走了太多的弯路，我们总在后悔，可是我们回不去了，回不去那个曾经纯真的年代了。当我们被社会上无形的压力压得喘不过气的时候，我们渴望曾经的那份爱，渴望每天下班。能有一个人一起吃饭，一起看电影。我们需要一个人来为我们分担一些东西。我们在一条伟大的航路上，我们需要有人为我们鼓劲儿。也许我们偶尔累到想放弃，可是当我们想到身边还有一个让我们牵挂的人，深吸一口气，继续向前走。我相信，总有一个能够停靠的彼岸。今年我们二十七八岁，孤单时，我们没有去网吧，我们用手机隐身上 QQ， 看看谁在线呢？看见熟悉的人，想说点什么，究竟又什么也没说，就这样纠结着。我们把空间刷新了一遍又一遍，看看谁更新了心情，谁更新了日志，恢复了符号，却没有恢复句子。我今年二十七八岁，烦恼的时候不再发牢骚，我们静静的、静静的看着、听着，这很现实。又很虚伪的世界。我今年二十七八岁，明明很想哭，却还在笑；明明很在乎，却装作无所谓；明明很想留下，却坚定地说要离开；明明很痛苦，却偏偏说自己很幸福；明明忘不掉，却说已经忘了。明明放不下，却说他是他，我是我。
明明舍不得，却说我已经受够了；明明说的是违心的假话，却说那是自己的真心话。明明眼泪都快溢出眼眶，却高昂着头。明明已经无法挽回，却依旧执着。明明知道自己很受伤，却说你不必觉得欠我的。明明这样伪装的很累，却还得依旧，为的只是隐藏自己的脆弱。即使很难过，也会装的无所谓，只是不愿别人看见自己的伤口，不想让自己周围的人担心，不想让别人同情自己，只想在心底独自承受。虽然。心疼的难以呼吸，却笑着告诉所有人：“我没事的。”然后静下来时，自己便笑话自己：“何必把自己伪装的那么坚强？好像自己可以承受所有苦难。”这好累，好累。